स्टूडेंट्स क्वांटिटी एंड डिफेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर नाइन तक हमने कंप्लीट कर लिया था जो बच्चे चैनल पे नए पहुंचे हैं मुबारक हो अच्छी जगह आ गए हो अगर आपको क्वांटिटी एंड डिफेंशियबिलिटी नहीं समझ में आया है आपको अभी तक कोचिंग या आपके स्कूल में ठीक है बच्चों तो पार्ट वन से देखिए देखो देखो बच्चों आप सर्च करोगे दस मिनट के वीडियोज़ देखोगे कोई फायदा नहीं है ठीक है कभी नहीं समझ में आएगी एग्जाम में जाओगे फंस जाओगे ठीक तो इससे बढ़िया है टाइम दे दो एक बार ठीक है मेरे वीडियोस थोड़े से लेंदी होंगे बट आप टाइम दोगे पार्ट वन से तो आपको चीज़ें एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी विजुलाइज हो जाएगा कि क्या होता है और कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बहुत इजी जाओ पार्ट वन से देखो तो जाओ नीचे चैनल पे क्लिक करो और प्ले में जाओ प्ले में पार्ट वन से देखना शुरू करो ठीक है तो चलिए बच्चे जो बच्चे बने हुए हैं चैनल पर पुराने हैं यहाँ तक पहुँचे हैं हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ लेंगे फाइव का आपको आता है क्या आता है तो नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर लो कोई दिक्कत नहीं चलो क्वेश्चन नंबर टेन देखो बच्चों बोल रहा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ठीक है ये फंक्शन आपको दिया हुआ है तो ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको यहाँ पर बताना है कि आ, कितने पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के तो बच्चों देखिए बहुत ईजी है क्या एक्स इज ग्रेटर देन वन पे तो ये फंक्शन कैसा है पॉलिनोमिल है तो, तो कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इज लेस देन वन पे भी ये फंक्शन कैसा है पॉलिनोमिल फंक्शन तो ये फंक्शन x इज ग्रेटर देन वन पे भी कॉन्टिन्यूस है x इज लेस देन पे भी कॉन्टिन्यूस है कारण मैंने आपको बता दिया आप अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखोगे फॉर x इज ग्रेटर देन वन फॉर ऑल द पॉइंट्स फॉर ऑल द रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन वन मीन्स वेन द लेट से c इज एनी रियल नंबर c इज एनी रियल नंबर एंड c इज ग्रेटर देन वन c इज ग्रेटर देन वन द फंक्शन इज द फंक्शन इज c इज ग्रेटर देन वन के लिए या आप बोल सकते हो क्या x इज ग्रेटर देन वन के लिए ये वाला फंक्शन लोगे जो कि क्या है एक लीनियर पॉलिनोमल फंक्शन है एंड लीनियर पॉलिनोमल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस बस इतना नीचे लिख दोगे ठीक उसके बाद इसी तरीके से सी इज लेस देन वन या एक्स इज लेस देन वन के लिए आप ध्यान से चेक करिए एक्स इज लेस देन वन के लिए एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड दिस इज ऑल्सो क्वाडेटिक पॉलिनोमल फंक्शन तो ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा अब लफड़ा कहाँ है लफड़ा केवल एक्स इज इक्वल टू वन पे ठीक है तो हमें कंफ्यूजन है कि ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू वन पर कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं तो बच्चों आइए इसकी क्वांटिटी हम चेक करते हैं एक्स इज इक्वल टू वन पर बट उससे पहले आप अपनी कॉपी में इतना लिखेंगे जितना मैंने आपको लिखवाया है लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको ठीक है तो चलो बच्चों अब हम चेक करेंगे क्वान्टिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पे तो एक्स इज इक्वल्स टू वन पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे ये क्वेश्चन देखिए इसमें डेफिनेशन ब्रेक हुई है फंक्शन की है ना मतलब आपको एल भी निकालना पड़ेगा आर भी निकालना पड़ेगा ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू वन और वन पे लगा देंगे माइनस मतलब आप x एक्सेस पे वन को अप्रोच कर रहे हो कहाँ से लेफ्ट से ठीक है तो x की वैल्यू वन से छोटी होगी तो कौन सा फंक्शन चलेगा ये नीचे वाला तो लिमिट लगेगी किस पे एक्स स्क्वायर प्लस वन पे बस अब कुछ नहीं करना है लिमिट लगा दो लिमिट कैसे लगाएंगे जहां जहां x है वहां वहां वन रख दो तो वन यहाँ पे वन रख दो वन का स्क्वायर वन वन प्लस वन कितना हो गया टू तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई टू अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स आर एच एल राइट हैंड साइड लिमिट ओके तो राइट हैंड साइड लिमिट हो जाएगी एक्स अप्रोचेस टू कौन से पॉइंट पे निकाल लो वन पे तो वन प्लस यानी कि वन पे आप वन पे पहुंच रहे हो राइट हैंड साइड से ठीक है और फंक्शन क्या होगा एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होगी तो कौन सा फंक्शन होगा ये ऊपर वाला यानी कि एक्स प्लस वन अब एक्स की वैल्यू वन पुट करिए इसमें वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू तो अभी तक आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी टू राइट हैंड साइड लिमिट भी टू अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पर ठीक है यानी कि एफ ऑफ वन आप निकालोगे अब मेरी बात सुनो जब x की वैल्यू वन होगी बच्चों तो कौन सा फंक्शन चलेगा ये ऊपर वाला x इज इक्वल्स टू वन में ये ऊपर वाला फंक्शन चलता है ना और ऊपर वाले फंक्शन को जब आप लोगे तो उसी में x की जगह क्या पुट करोगे वन ठीक है फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ एक्स इज इक्वल्स टू वन पे आपने फंक्शन चूज किया एक्स का वैल्यू वन है तो ऊपर वाला फंक्शन लेना है यानी कि एक्स प्लस को लेना है और बस कुछ नहीं करना है एक्स इज इक्वल्स टू वन वैल्यू निकालनी फंक्शन की यानी कि एफ ऑफ वन निकालना है यानी कि एक्स जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ रख दो बस तो वन प्लस वन तो क्लियरली यू कैन से दैट कि एट x इज इक्वल्स टू वन एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन ठीक है लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट और एफ ऑफ वन तीनों ही आपस में क्या है इक्वल है और तीनों की ही वैल्यू क्या है टू एंस वी कैन से दैट कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस यानी कि इसका कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है बच्चों क्यों क्योंकि x के लेफ्ट में भी ये कॉन्टिन्यूस था सॉरी वन के लेफ्ट में भी ये कॉन्टिन्यूस था यानी कि एक्स की वैल्यू जो वन से छोटी थी तब भी ये पॉलम फंक्शन था कॉन्टिन्यूस था जब x की वैल्यू वन से बड़ी थी तब भी
फिर से बहुत ईजी यार कर सकते हो ना खुद से कर लो चलो कोई बात नहीं मैं करा देता हूँ सुनो मेरी बात सबसे पहले हम लिखेंगे लेटर से सी इज एनी रियल नंबर सी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेन सी इज लेस देन टू या फिर आप बोल सकते हो क्या कि जब x इज लेस देन टू है ठीक है तो x की वैल्यू जब टू से क्या होगी छोटी तो ध्यान से चेक करो ये फंक्शन क्या है आपका ये फंक्शन है x क्यूब माइनस थ्री विच इज अ पॉलिनोमल फंक्शन एंड पॉलिनोमल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस आप लिखोगे दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमल क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है थ्री या आप सिंपल लिख दो दिस इज द पॉलिनोमल फंक्शन फॉर वॉट फॉर x इज लेस देन टू एक्स इज लेस देन टू के लिए पॉलिनोमल फंक्शन है बच्चों ठीक है तो पॉलिनोमल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन यानी कि x की कोई भी वैल्यू आप टू से छोटी रखो कोई भी रियल नंबर टू से छोटा रखो आपको हमेशा ये फंक्शन कैसा मिलेगा कॉन्टिन्यूस ठीक है तो x इज लेस देन टू के लिए हो गया ठीक है ये देखिए यहाँ एक नंबर लाइन हम बना रहे हैं तो टू के लेफ्ट में ये फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस है अब टू के राइट में चेक करोगे यानी कि सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज ग्रेटर देन टू C इज ग्रेटर देन टू या फिर आप बोल सकते हो X इज ग्रेटर देन टू ठीक है जब X का वैल्यू टू से बड़ा है यानी कि टू से बड़े जो रियल नंबर होंगे टू पॉइंट वन टू पॉइंट वन वन टू पॉइंट टू टू पॉइंट थ्री इन सब पे तो ध्यान से चेक करिए बच्चों जब X की वैल्यू टू से बड़ी होगी X की वैल्यू टू से बड़ी होगी तो फंक्शन कौन सा चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अगेन दिस इज अ क्वाडिटिक पॉलिनोमल फंक्शन डिग्री इसकी कितनी है टू तो इसको क्वाडिटिक पॉलिनोमल फंक्शन बोलेंगे या आप सिंपली बोल दो कि दिस इज अ पॉलिनोमल फंक्शन हैंस दिस इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स इज ग्रेटर देन टू या दिस इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर विच आर ग्रेटर देन टू ठीक खत्म कहानी अब देखो एक्स इज लेस देन टू के लिए एक्स इज राइटेड एक्स इज ग्रेटर देन टू के लिए तो कॉन्टिन्यूस हो गया अब प्रॉब्लम कहा है प्रॉब्लम है केवल एक्स इज इक्वल्स टू टू पे ओके स्टूडेंट्स अब हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू टू पे और एक्स इज इक्वल्स टू टू पे अगर ये कॉन्टिन्यूस हो गया तो ये फंक्शन ऑलवेज किसी भी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस होगा और उसका कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा ठीक है बच्चों चलो देखते हैं तो अब हम चेक करेंगे इसकी क्वांटिटी कहाँ x इज इक्वल्स टू टू पे तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ठीक है देखो x इज इक्वल्स टू टू पे प्रॉब्लम आ रहा है है ना x इज इक्वल्स टू टू पे पता नहीं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं तो लिमिट x अप्रोचेस टू टू माइनस यानी कि आप टू पे आ रहे हो कहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से यानी कि x का वैल्यू टू से छोटा होगा तो x का वैल्यू टू से छोटा होगा x इज लेस देन टू तो ये वाला फंक्शन चलेगा यानी कि एक्स क्यूब माइनस थ्री बस अब इसमें लिमिट लगा दीजिए जहां जहां x है वहां वहां टू रख दो तो टू का क्यूब टू का क्यूब क्या होता है एक्स जहां टू रखो ना तो क्या हो जाएगा टू का क्यूब माइनस थ्री टू का क्यूब क्या होता है टू इंटू टू इंटू टू यानी कि एट एट माइनस थ्री यानी कि फाइव आ गया तो ध्यान से चेक करिए लेफ्ट साइड लिमिट फाइव आ गया कहां पर एट एक्स इज इक्वल टू टू पे अब हम निकालेंगे बच्चों राइट हैंड साइड लिमिट तो राइट हैंड साइड लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू प्लस यानी कि आप टू पर आ रहे हो कहां से राइट हैंड साइड से तो एक्स का वैल्यू टू से बड़ा होगा एक्स का वैल्यू टू से बड़ा होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसमें आप एक्स की वैल्यू टू रख दो टू का स्क्वायर फोर होता है फोर प्लस वन फाइव होता है तो एल एच एल आर एच एल के इक्वल आ गया अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू कहां पर एट एक्स इज इक्वल्स टू टू पर यानी कि एफ ऑफ टू निकालोगे सुनो मेरी बात एक्स इज इक्वल्स टू टू पर कौन सा फंक्शन लेना है बताओ एक्स इज इक्वल्स टू टू पर यह है ना एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ये इक्वल टू का साइन लगा एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू यानी कि एक्स की वैल्यू जब टू के इक्वल होगी तभी यही वाला फंक्शन लेना यानी कि इस टाइम हम जो फंक्शन चूज करेंगे वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री हो जाएगा तो बस कुछ नहीं है अब एफ ऑफ टू यानी कि एक्स की वैल्यू टू रख देंगे इस फंक्शन में तो टू का क्यूब एट एट माइनस थ्री फाइव आ जाएगा गेम तो क्लियरली वी कैन से दैट एट एक्स इज इक्वल्स टू टू हम देख सकते हैं कि एल जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल है और वो फंक्शन के एक्स इज इक्वल्स टू पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है तीनों ही आपस में इक्वल है तीनों ही किसके इक्वल है फाइव के इक्वल है यानी कि एक्स इज इक्वल्स पर भी फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस हैंस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पहले तो आप ये अपनी कॉपी में लिखोगे जो मैंने अभी बोला हैंस द फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू एंड लास्ट में आप लिखोगे कि द फंक्शन एफ हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी द फंक्शन एफ हैज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी यानी कि किसी भी रियल नंबर के लिए क्या होगा हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा कर लीजिए इसको चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लेते हैं बोल रहे हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर टेन माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन यानी कि एक्स की वैल्यू जब वन से छोटी हो या एक्स इज इक्वल टू वन हो तो फंक्शन क्या लेना एक्स की पावर टेन माइनस वन लेना और जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी हो यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वन तो आपको फंक्शन क्या लेना है
के लिए यानी कि वन से छोटे सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कौन सा चलेगा ये ऊपर वाला यानी कि यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर टेन माइनस वन सुनो स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमिल फंक्शन ही तो है ठीक अरे भैया ये पॉलिनोमिल है एक्स की पावर क्या है पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या है पॉलिनोमिल फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है टेन डिग्री मतलब हाइएस्ट पावर ऑफ द एक्स ठीक है तो ये क्या है सिंपली हम लिख देंगे पॉलिनोमिल फंक्शन इन डिग्री टेन पॉलिनोमिल फंक्शन इन डिग्री टेन या सिंपली लिख दो पॉलिनोमिल फंक्शन एंड पॉलिनोमिल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस यानी कि अब हम लिखेंगे नीचे फॉर एक्स इज लेस देन वन दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल सो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ सी वेयर सी इज लेस देन वन ठीक है तो ये फंक्शन एक्स इज टू वन के लेफ्ट में कॉन्टिन्यूस हो गया कोई दिक्कत नहीं है ठीक अब हम कहा निकालेंगे इसको सी इज ग्रेटर देन वन के लिए या आप बोल सकते हो एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए अब वन के दाएं हाथ में चेक करो वन के राइट हैंड में राइट हैंड साइड में चेक करो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं तो ध्यान से चेक करो एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर भैया ये भी तो क्वाडिटिक पॉलिनोमल है ठीक तो एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए भी ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है अब प्रॉब्लम कहाँ है प्रॉब्लम है सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वन पे बच्चों तो ध्यान से चेक करिए कि x इज इक्वल्स टू एक्स इज लेस देन वन पे कंटिन्यूस है x इज ग्रेटर देन वन पे कंटिन्यूस है अब प्रॉब्लम केवल x इज इक्वल्स टू वन पे है आपको वन पे क्लियर नहीं कि फंक्शन और ध्यान से चेक करो फंक्शन की डेफिनेशन वन पे क्या हो रही चेंज हो रही ठीक है तो हम कहाँ चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी इसकी क्वांटिटी हम चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू वन पे तो अब हम इसकी क्वांटिटी चेक करने जा रहे हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पर तो एक्स इज इक्वल्स टू वन पर हम निकालेंगे बच्चों क्या लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज वॉट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस यानी कि वन की तरफ आ रहे हो आप कहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से और चेक करो कि फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है यही मतलब होता है लिमिट निकालने का तो लिमिट एक्स अप्रोच टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स ठीक है एफ ऑफ एक्स अब ध्यान से चेक करिए एक्स इज लेस देन वन होना चाहिए यहाँ पर है ना आप लेफ्ट से आ रहे हो तो एक्स इज लेस देन वन के लिए फंक्शन क्या होगा फंक्शन होगा वन माइनस ठीक फंक्शन होगा क्या ये एक्स इज लेस देन वन के लिए यही तो फंक्शन होगा ऊपर वाला तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रखोगे आप एक्स की पावर टेन माइनस वन अब मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार बताऊं सुनो वन की पावर कुछ भी हो आंसर वन ही आता है देखो वन की पावर टू क्या होगा वन इंटू वन आंसर वन आएगा वन की पावर थ्री का मतलब क्या होगा वन इंटू वन इंटू वन ठीक है तो आंसर क्या आएगा वन और वन की पावर टेन का क्या मतलब होगा वन इंटू वन इंटू वन ऐसा टेन टाइम्स करोगे तो आंसर तो वन ही आएगा यार है ना तो ठीक है चलो देखते हैं अब इसमें लिमिट लगाओ जहां जहां एक्स है वहां वहां वन रख दो तो इस एक्स की जगह वन रखोगे तो वन की पार्ट टेन माइनस वन और वन की पार्ट टेन कितना होता है वन ही तो होता है अभी बताया था तो वन माइनस वन वन की पार्ट टेन वन माइनस वन वन माइनस वन कितना हो गया जीरो तो यहां पर आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई जीरो ठीक है इसको कर लो आप अब हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे ठीक है बच्चों तो राइट हैंड साइड लिमिट जब निकालोगे आप तो राइट हैंड साइड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस यानी कि आप एक्स एक्सेस पे वन को अप्रोच कर रहे हो आ कहां से रहो राइट हैंड साइड से तो एक्स की वैल्यू वन से बड़ी होगी यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वन तो फंक्शन क्या चलेगा आपका एक्स स्क्वायर यानी कि लिमिट किस पे लगेगी एक्स स्क्वायर पे तो बस कुछ नहीं है फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां वन रख दो तो एक्स की वन रखोगे तो वन की जगह वन स्क्वायर वन ठीक है तो आर भी कितना आ गया वन बहुत बढ़िया एल एच एल कितना आ गया जीरो आर एच एल कितना आ गया वन एल एच एल आर एच एल के इक्वल नहीं आया तो फंक्शन की वैल्यू चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है कहां पर एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पर फिर भी आपको अगर पसंद करना तो कर लो एट एक्स इज इक्वल्स टू वन एफ ऑफ एक्स पहले तो चेक करो फंक्शन कौन सा लोगे एक्स इज इक्वल्स टू वन पे फंक्शन क्या लोगे ये वाला यानी कि एक्स की पार्ट टेन माइनस और एफ ऑफ वन निकालना है यानी कि एक्स की वैल्यू वन रख दो तो एक्स की वैल्यू वन रखोगे वन की पार्ट टेन वन वन माइनस वन तो ध्यान से चेक करिए बच्चों क्या यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ही राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं आई हालांकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो थी जीरो वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है वन पे ये भी जीरो लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन उससे कोई मतलब नहीं है तीनों ही आपस में इक्वल होने चाहिए थे जो कि नहीं हुआ ठीक है तो वी कैन से दैट कि ये फंक्शन एक्स के लेस देन वन एक्स इज लेस देन वन यानी कि वन से छोटे जितने भी रियल नंबर है उसके लिए कॉन्टिन्यूस है वन से बड़े जितने रियल नंबर है उसके लिए कॉन्टिन्यूस है लेकिन एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है बच्चों ठीक है तो जब इस फंक्शन का जब ग्राफ बनाया जा रहा होगा तो वन पे आके मार्कर उठाना पड़ता होगा आपको वन पे ये ग्राफ टूट जाता होगा ऐसे समझ रहे हो वन पे अब जो भी इसका ग्राफ होगा आई डोंट नो और हम इंटरेस्टेड भी नहीं है बनाने में ठीक है वो सॉफ्टवेयर साथ में उसमें डाल के हम फटाक से बना लेते कई बार मैंने आप
uh, from the above observations it can be concluded that x is equals to 1 is the only point of discontinuity of f karlo chale fir question number 13 se milte hain next video mein okay chaliye all the best